بسم الله الرحمن الرحیم شاگردای عزیز به یک دیگه از درس های فیزیک کانکورتان خوش آمدین در ادامه مبحث انکسار ما شما در روز گذشته قانون سنل و روابط مربوط شخاندیم امروز چگونگی تغییر مسیر اشه نوری در یک تیغی متوازی السطور را میخوانیم و همچنان در مورد زاویه بحرانی و عادسه سراب صحبت میکنیم انشاءالله این کاس کلی را هم برتان معرفی میکنیم قبل از اینکه مسیر نور در تیغی متوازی السطور را بخوانیم تیغی متوازی السطور چی است؟ تعریفش جسم شفافی که توسط دو سطح موازی حاطه شده باشه و داخلش هم پر باشه یعنی جسم میان خالی نیست یک جسم شفاف مانند شیشه های زخیم که اردو سطح بالایی و پایینیش چی است با یک دیگه موازی است امی تو اجسام تیغی متوازی السطو میگه چگونگی مسیر نور در تیغی متوازی السطو چگونه تغییرات متحمل میشه در درس امروزی ما شما این را میخوانیم این شکلی را که شما میبینین مقطع ارزی یک تیغی متوازی السطو است یعنی یک قسمت برش شدگیش از مقطع ارزی شما یک خشته در نظر بگیرین که از شیشه باشه این خشته از قسمت پیشروی برش کنین درست است از قسمت پیشروی برش کنین اینی قسمت یک قسمت برش شدگی از دیگه متوازی السطو هست این سطح بالاییش این سطح پایینیش که با یک دیگه چی است موازی است و اینی قسمت زخامت دیگه است از اینجا تا اینجا به حرف این نشان دادیم این نمایندگی از چی میکنن زخامت زخامت دیگه موارد مطالعه یک اشعه نوری از هوا وارد دیگه شده محیط بالایی ما هوا هست ذریع به انکسار شبرف چی نشان دادیم؟ این یک محیط اولی ما هوا این اشه زمانی که وارد تیغه میشه اینی جا نقطه تابش است نه؟ نقطه تابش در نقطه تابش یک خط امو در اصم میکنیم خب آدسه انکسار صورت میگیره از محیط رقیق وارد محیط غلیز میشه تیغه اگر جنس شیشه باشه شیشه نسبت به هوا چی از غلیز است بنا انشای منکسره خود به نرمل چه میکنه نزدیک میکنه این زاویه تی تا یک زاویه وارده زاویه تی تا دو زاویه منکسره میشه اینه این شای منکسره است در این نقطه وارد سطح پایینی تیغه میشه اشعه در این نقطه باز هم یک نرمل عمود رسم کردیم از این طرف امی اشعه نوری از داخل تیغه ای دفعه وارد هوا میشه یعنی از محیط غلیز برعکس وارد محیط چی میشه رقیق میشه شای منکسره از نرمل چی میشه دور میشه اینی زاویه هم زاویه تیتا سه است ببینید شاگرد عزیز مسیر اصلی تیغه اینی مسیری که به خط سرخ نقطه نقطه رسم کرده اینی است نه مسیر اصلی شگ انکسار نمی کرده اینی تو باید از تیغه خارج میشد اما ما شما میبینیم که بعد از اینکه دو دفعه انکسار میکنه یکی وارد تیغه میشه که از تیغه خارج میشه مسیرش اینی میشه درست؟ خب اگر این زاویه تیتا یک باشه این زاویه زاویه چی است؟ تیتا سه است این زاویه هم زاویه تیتا دو ای هم تیتا دو و شما از اندسه میفهمین که این زاویه با این زاویه مساوی است نظر به شکل خب با استفاده از ثبوت به دست میه که زاویه تیتا یک مساوی به زاویه چی است؟ تیتا سه یعنی زاوی ورودی مساوی و زاوی خروجی است از این یک نتیجه بسیار مهم میگیریم او نتیجه ای است که تیغی متوازی السطو مسیر یا جهت اشی نوری را تغییر نمیده آفرین شاگردای عزیز تیغی متوازی السطو مسیر یا جهت اشی نوری را تغییر نمیده یعنی جهت را که اشی خروجی داره با جهت را که اشی ورودی داره یکسان است عین جهت است اما از جای اصلی خود بی جای شده ببینید مسیر اولی از این تو بود نه باید این تو خارج می شد یک کم پایین آمده از تیغه خارج شده تو پایین آمده از تیغه خارج شده چقدر پایین آمده به اندازه دی دیر مقدار بی جا شدگی اشعه خروجی هم میگه مقدار بی جا شدگی اشعه خروجی همین بی جا شدگی اشعه خروجی تابع کدام عامل است یک سوالیه ایجاد میشه میگیم دی مسایی به سوالیه یعنی اشعه خروجی تابع کدام عامل است با استفاده از ثبوت ریاضیکی به دست میگه که دی مسایی میشه به ای بر ای بر ای امون زخامت دیگه است کوساینی 
تیتا دو درست ضرب در صورت نوشته میکنم ضرب ساین داخل قوس تیتا یک منفی تیتا دو شما اینی رابطه را به ذهن میسپارین درست دی مسایی میشه ای بر کوساین تیتا دو ضرب ساین تیتا یک منفی تیتا دو یعنی این هم نسبت ساین از پیش از دو زاویه گرفته شده تیتا یک منفی تیتا دو پس مقدار به جا شدگی با زخامت تیغه رابطه چی داره؟ مستقیم داره در کنکور اگه سوال میه مقدار به جا شدگی اشی نوری با زخامت تیغه چی گونه رابطه داره؟ رابطه مستقیم اگه زخامت تیغه دو برابر میشه مقدار به جا شدگی اشی خروجی هم چند برابر میشه؟ دو برابر دومین نون را که میخوانیم شاگرده از زاوی بحرانی است زاوی بحرانی را خلاص برتان تعریف میکنم زمانی که نور از محیط غلیز محیط که نور از او وارد میشه باید چی باشه؟ غلیز باشه بالا باید محیط چی باشه؟ رقیق باشه زمانی که نور از محیط غلیز طور وارد محیط رقیق میشه که زاوی منکسری ما 90 درجه باشه زاوی منکسری ما 90 درجه باشه در این حالت زاوی ورودی را زاوی بحرانی میگه این زاوی تیتاسی را شما در نظر بگیرین شاگرد از این اشی اولی اینی زاوی زاوی چیه؟ زاوی تیتاسی منکسری از این چند درجه است؟ 90 درجه اینه اینی زاوی منکسری آر مربوط کدام زاوی وارده میشه؟ مربوط زاوی وارده تیتاسی پس آن زاوی وارده ای که منکسری آن 90 درجه باشه به نام زاوی بحرانی یاد میشه درست؟ یک تعریفش تعریف دوم میگیم زاوی بحرانی آن زاوی است که ساین آن معکوس زریب انکسار محیط آن باشد یعنی اگر از زاوی تیتاسی زری به انکسار محیطش چی باشه؟ این باشه این از امی محیط غلیزی که زاوی تیتاسی در او قرار داره زری به انکسار از امی محیط این باشه میگیم یکی از تعریف های زاوی بحرانی است که ساین زاوی بحرانی سرچپی زری به انکسار محیطش است ساین زاوی بحرانی معکوس زری به انکسار محیطش است درست؟ اگر شما امی قضیه را برعکس بسازین یعنی میگیم ای تو هم تعریف کرده میتونیم هرگاه اشعی نوری از محیط رقیق بیایه وارد محیط غلیش شوه در صورت که زاوی وارد 90 درجه شوه منکسریش بحرانی میشه خلاص زمانی که نور از محیط رقیق وارد محیط غلیش شوه زاوی واردش 90 درجه شوه منکسریش کدام زاویه میشه؟ زاوی بحرانی دو تعریف تقریبا سه تعریف برش کردیم خب از زاوی بحرانی که زاوی وارده یک اندازه بزرگ شوه یک اندازه کدام حادثه رخ میده؟ انعکاس کلی انعکاس کلی ما او را هم دمیجا برتان ترسیم کردیم انعکاس کلی رو تعریف میکنیم هرگاه نور یا اشعه نوری از محیط غلیز وارد محیط رقیق شوه با زاویه بزرگتر از زاویه بحرانی دمی آلت آدسه انکسار به آدسه چی تبدیل میشه؟ این اکاس اینی زاویه زاویه بحرانی بود زاویه بحرانی را یک کم کلان کرد و مینی برنگ سیاکی زاویه را نشان دادیم وسط شه درست؟ اشعه دومی با اینی اشعه دومی با زاویه بزرگتر از زاویه بحرانی تابیده به وضعی که نور دو محیط انکسار کنه پس وارد محیط اولی شده یعنی وارد از امی محیط شده پس این حادثه به نام انکاس چیات میشه؟ به نام انکاس کلی خب شاگرده عزیز سومین اینوان رو که برتان انتخاب کردیم حادثه سراب است حادثه سراب میگه که یک نمونه طبعی از انکاس کلی در مولیکول های هوا می باشه شما در روزهای گرم تابستان در داخل موتر سفر دارین دمی سرک های اسفالت شده و قیریزی در پیش روی تان در یک فاصله دورتر ای تو فکر میکنین که باران باریده و در روی سرک آب است وقتی که خوب در اون نقطه نزدیک میشین که آب به نظر نمیخوره باز یک چند متر دورتر حین یک حادثه را شما میبینین که در یک قسمت پیش روی سرک گویا که آب باشه اما در اون نقطه که میرسین آب نیست خب علت از این حادثه چیست؟ میگیم علت حادثه سراب 
انعکاس کلی نور در مولیکول های هوا هست چه قسم؟ زمانی که نور آفتاب بالای سرک می و اینی سطح افقی را که رسم کرده می روی سرک است امی مالیکول ها اگر سرک رنگ سیاه داشته باشه قیریزی باشنی امی رنگ سیاه حرارت زیاد جذب میکنه خود سرک گرم میشه سرک که گرم شد هوای نزدیک خودم مثل بخاری گرم میکنه پس اینی هوایی که در نزدیک سرک از هوای چی است؟ هوای گرم هوای گرم چگونه هواست؟ رقیق است یعنی هوای گرم یک هوای صاف است در قسمت بالایی سرک هوا سرد است هوای سرد چی از غلیز است پس میگیم شای آفتاب از محیط غلیز مثل یزیجه وارد محیط چی میشه؟ رقیق میشه زمانی که زاویه وارده از زاویه بحرانی که در کلان شوه به عوض یزی که اینمی اشعه نوری بیا وارد قسمت هوای گرم شوه از مالکول های هوا انکاس کلی میکنه دوباره به محیط بالایی بر میگرده درست؟ اینی ناظر که در ایجه قرار داره مالکول های هوا را توری میبینه که نور از مالکول های هوا به چشمش رسیده پس امی حالت که مالکول های هوا را مانند آب فکر میکنه انکاس کلی در مالکول های هوا هست در ایجه شاگرده عزیز اینمی زاوی وارده آی بزرگتر از زاوی چی است؟ بحرانی است تیتاسی و ایران به عنوان آخرین گپ در ذهنتان باشه که هر محیط زاوی بحرانی خاص خود داره که نسبت به محیط دیگه متفاوت است بود درس امروزی تان از توجهتان تشکر